வணக்கம் வெல்கம் டு நிலமகன் டைம்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃப்ரெஷ் பாஸ்போர்ட் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோக்கு கீழே சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு சொல்லி ரெட் கலரில் இருக்கும் அதை ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் சிம்பல் இருக்கும் அதையும் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடுற வீடியோ எதுவுமே மிஸ் ஆகாமல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் கூகுளை ஓப்பன் பண்ணிங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பாஸ்போர்ட் சேவா அப்படின்னு டைப் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்லேயே வந்து பாஸ்போர்ட் சேவா ஹோம் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் அதை ஒரு கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதாவது ஒரு மெசேஜ் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது ஃபேக் வெப்சைட்லாம் இருக்குது அதனால் எச்சரிக்கையாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதை படித்து பார்த்துருங்க படித்து பார்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இதுக்கப்புறம் நியூவாக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் போயிட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஆல்ரெடி லாகின் டீட்டெயில்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணவங்க எக்ஸிஸ்டிங் யூசர் லாகினில் போயிட்டு ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் இப்போ நியூவாக வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படி எப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நியூ யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிங்க அடுத்து வந்து கிவன் நேம் கிவன் நேமில் வந்து உங்கள் பேரை வந்து டைப் பண்ணிங்க அதுக்கு கீழே வந்து சர் நேம் சர் நேமில் வந்து அப்பா பேரை டைப் பண்ணிங்க மேரேஜ் ஆனால் லேடிஸ் இங்கே வந்து விருப்பப்பட்ட ஹஸ்பண்ட் நேம் வந்து சர் நேமாக போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அப்பா பேரே போட்டுக்கலாம் டேட் ஆஃப் பர்த்தில் வந்து டேட் ஆஃப் பர்த்தை டைப் பண்ணிங்க இமெயில் ஐடி வந்து கரெக்டான இமெயில் ஐடி கொடுங்க அப்போ தான் ஆக்டிவேஷன் லிங்க்கு இமெயிலுக்கு வரும் அது கீழே வந்து இமெயில் ஐடி வந்து லாகின் ஐடியாக யூஸ் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குறாங்க அதே யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நோன்னு கொடுத்துட்டு இமெயில் லாகின் ஐடி வந்து க்ரியேட் பண்ணிங்க நான் வந்து நியூவாக வந்து லாகின் ஐடி க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு செக் அவைலபிலிட்டி அதை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அவைலபிள் இருக்கா இல்லையான்ட்டு அது கீழே வந்து பாஸ்வேர்டு கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு வந்து டைப் பண்ணிங்க அது கீழே ஹிண்ட் கொஷின் இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச கொஷினை வந்து சூஸ் பண்ணிங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஹிண்ட் ஆன்சர் அதை வந்து டைப் பண்ணிவிடுங்க அது கீழே வந்து இந்த லெட்டர்ஸ் வந்து டைப் பண்ணிவிடுங்க கீழே உள்ள கட்டத்தில் டைப் பண்ணிவிட்டு ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆக்டிவேஷன் லிங்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இமெயிலுக்கு வந்துடும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கன்ஃபர்மேஷன் ப்ளூ கலரில் வந்து ஒரு லிங்க்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னாக்க யூசர் ஐடியை வந்து டைப் பண்ணி சப்மிட் பண்ண சொல்லலாம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண யூசர் நேம் வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுங்க சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னாக்க இந்த ஆக்டிவேஷன் லிங்க் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஆக்டிவேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த ஃபோன் பேஜில் இருக்கு பாருங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் யூசர் லாகின் அதில் போயிட்டு டைப் பண்ணுங்க அதில் டைப் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ கொடுங்க அதுக்கடுத்து என்ன பாஸ்வேர்டு க்ரியேட் பண்ணிங்களோ அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து டைப் பண்ணுங்க அதுக்கு கீழே வந்து அந்த லெட்டர்ஸை வந்து டைப் பண்ணுங்க டைப் பண்ணிவிட்டு லாகின் கொடுங்க இப்போ வந்து அப்ளிகேட் ஃபார்ம்னு ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள் அதுக்கு கீழே வந்து அப்ளை ஃபார் ஃப்ரெஷ் பாஸ்போர்ட் ஆர் ரீஇஷ்யூ பாஸ்போர்ட் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டுக்குமே ஒரே லிங்க்கு தான் நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் பாஸ்போர்ட்டு தான் இப்போ அப்ளை பண்ணுறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு லிங்கே கிளிக் பண்ணிங்க கீழே உள்ளது எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை பொழுதுக்கு இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன் ஆல்டர்னேட்டிவ் டூ இன்னும் ரெண்டு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு லிங்கே வந்து லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்க இதுதான் வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனுக்கான லிங்க்கு கிளிக் கேர் டு ஃபில் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஆன்லைன் இருக்குது பாருங்கள் அதை ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி வந்து ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து ஃப்ரெஷ் அப்ளை ஃபார் ஃப்ரெஷ் பாஸ்போர்ட்டாக ரீஇஷ்யூனு கேட்குதுன்னா நம்ம ஃப்ரெஷ் பாஸ்போர்ட்டு தான் அப்ளை பண்ணுறோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து டிக் பண்ணிங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் நார்மலாக தற்காலம்னு கேட்குது ரொம்ப அவசரமாக வந்து பாஸ்போர்ட் தேவை அப்படின்னா மட்டும் தற்காலம் சூஸ் பண்ணிங்க அதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாகவும் வந்துடும் உங்களுக்கு இல்லைன்னா நார்மல் சூஸ் பண்ணிங்க அடுத்து வந்து டைப் ஆஃப் பாஸ்போர்ட் புக்லெட்டு அதாவது முப்பத்தி ஆறு பேஜ் அறுபது பேஜ்னு இருக்குது அறுபது பேஜ் வந்து எதுக்கு சூஸ் பண்ணுறோன்னா அடிக்கடி ஃபாரின் போகிறவங்களுக்கு அது பயன்படும் அதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா வந்து நார்மலே வந்து
இ எஸ்ஆர் ப்ளேஸ் ஆஃப் பர்த்து அவுட் ஆஃப் இந்தியாவுன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து ப்ளேஸ் ஆஃப் பர்த்து கேட்குறாங்க எந்த ஊரில் பிறந்தீங்களோ பிறந்த ஊரை போடுங்க அது எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குங்கிறது அடுத்த காலம் அதுக்கு அடுத்ததில் வந்து அது எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வருதுங்கிறது கேட்குறாங்க அதையும் சூஸ் பண்ணிங்க அதுக்கு அடுத்தது மேரேஜ் டீட்டெயில்ஸ் மேரிடா அன்மேரிடான்னு கேட்குறாங்க அது சூஸ் பண்ணிங்க அதுக்கு அடுத்தது சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் இந்தியா பை இந்தியாவில் பிறந்தீங்களா இல்லைங்கிறத பற்றி கேட்குறாங்க பர்த்து ஆமாம் எஸ் கொடுத்துருங்க அதுக்கு அடுத்து பேன் கார்டு ஓட்டர் ஐடி டீட்டெயில் இருந்துச்சுன்னா இந்த காலத்தில் வந்து ஃபில் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு அடுத்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் டைப்பு உங்களுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் டைப்பு கவர்மெண்ட்டாக ப்ரைவேட்டாக ஹோம் மேக்கராக என்னங்கிறத சூஸ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு அடுத்த காலத்தில் வந்து இஸ் எய்தர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட் ஆர் ஸ்பவுஸ் யுவர் கவர்மெண்ட் சர்வண்டான்னு கேட்குறாங்க அதாவது இன்கேஸ் மைனராக இருந்தால் வந்து எஸ் கொடுங்க இல்லைனா நோ கொடுத்துருங்க எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இதில் இருக்கிற டீட்டெயிலை பார்த்துங்க செவன் கிராஜுவேட் அண்ட் எபோ அதாவது பிஹெச்டி வரலாம் வந்து கிராஜுவேட்டுக்கு மேலே என்ன டிகிரியாக இருந்தாலும் அது வந்து கிராஜுவேட் அண்ட் எபோவில் வந்துடும் செவன்த் பாஸ் ஆர் லெஸ் வந்து செவன்த் வரையிலும் அதாவது படிக்காதவங்கலேருந்து செவன்த் வரையிலும் அதை சூஸ் பண்ணிங்க அடுத்து டென்த்து பாஸ் அண்ட் எபோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து டுவெல்த்து டிப்ளமோ ஆகிட்டு இதெல்லாம் வந்துடும் அதுக்கு அடுத்தது பிட்வீன் எயித் அண்ட் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டு இதில் எது உங்களுக்கு உடைய குவாலிஃபிகேஷனாக அதை சூஸ் பண்ணிங்க அதுக்கு அடுத்தது ஆதார் நம்பர் ஆதார் நம்பர் வந்து இதில் டைப் பண்ணிங்க டைப் பண்ணிவிட்டு சேவ் மை டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து இவர் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கேஸ்பின் சேவ்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு இருந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் கீழே வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து இந்த ஆதார் டீட்டெயிலில் உள்ள கை ரேகை ஆதார் நம்பர் இதெல்லாம் வந்து பாஸ்போர்ட் சேவையோட ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்களான்னு கேட்குறாங்க எஸ்ன்னா எஸ் கொடுத்துட்டு எஸ் டிக் அடிச்சிருங்க டிக் அடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்பா பேர் டைப் பண்ணிங்க அப்பாவுடைய ஃபாதர் நேம் வந்து விருப்பப்பட்டால் டைப் பண்ணிக்கலாம் கே சர் நேம்னு இருக்குது அதில் டைப் பண்ணிங்க இல்லைன்னா விட்டுடலாம் அதே மாதிரி அம்மா பேரை டைப் பண்ணிங்க அதுக்கு கீழே வந்து அம்மாவுடைய சர் நேம் தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடுங்க அதுக்கு கீழே வந்து மேரேஜ் டீட்டெயில் வந்து கொடுத்துருந்தீங்கன்னா மேரேடுனாக்கா வந்து ஸ்பவுஸ் நேம் வந்து இங்கே கம்பல்சரி கேட்கும் ஸ்பவுஸ் நேம் வந்து ஆட் பண்ணிவிடுங்க அவங்களுடைய சார் நேம் ஆட் பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணிங்க இல்லைனா விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் சேவ் மை டீட்டெயில் கொடுத்துருங்க இப்போ இந்த பேஜ் சேவ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ப்ரெசன்ட் அட்ரஸ் கேட்குறாங்க ப்ரெசன்ட் அட்ரஸ் இந்த கட்டத்துக்குள்ளே டைப் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது வந்து வில்லேஜ் ஆர் சிட்டின்னு கேட்குறாங்க அதில் வந்து வில்லேஜ் சிட்டியை வந்து டைப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு கீழே ஸ்டேட்டு டிஸ்ட்ரிக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் அதாவது உங்களுடைய நியரஸ்ட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஏதோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணிங்க ஏன்னா அங்கே இருந்தால் வெரிஃபிகேஷன் வருவாங்க உங்களுக்கு அதுக்கடுத்து பின்கோடு பின்கோடு வந்து கரண்ட் அட்ரஸோடைய பின்கோடை டைப் பண்ணிங்க மொபைல் நம்பர் இது வந்து நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற மொபைல் நம்பர் அதை வந்து கொடுத்துருங்க அதுக்கு கீழே வந்து டெலிஃபோன் நம்பர் இருந்தால் கொடுங்க இல்லைன்னா விட்டுடுங்க அதுக்கு அடுத்த காலத்தில் வந்து இமெயில் ஐடி கம்பல்சரி உங்களுடைய யூஸில் உள்ள இமெயில் ஐடியை கொடுத்துருங்க அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இஸ் பர்மனண்ட் அட்ரஸ் அவைலபிள்னு கேட்குறாங்க இது இல்லாமல் உங்களுக்கு பர்மனண்ட் அட்ரஸ் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க இருந்துச்சுன்னா எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு அந்த அட்ரஸை டைப் பண்ணுங்கள் இல்லைனா நோவு கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க சேவ் மை டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு போங்க இதில் வந்து எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட் அதாவது ரிலேட்டிவ் ஃப்ரெண்ட்ஸு இல்லை வீட்டில் உள்ளவங்க வந்து வேறு ஒருத்தவங்களுடைய பேர் அவங்க அட்ரஸ் இது கொடுத்துருங்க கீழே வந்து மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு சேவ் மை டீட்டெயில் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க இது வந்து டிஃபால்ட்டாக நோன்னு இருக்கும் அதுக்கடுத்தது வந்து டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஆர் கரண்ட் டிப்ளமேட்டிக் ஆர் அஃபிஷியல் பாஸ்போர்ட் இது ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்குறாங்க ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எஸ் கொடுங்க இல்லைனா டீட்டெயில்ஸ் நாட் அவைலபிள்னு கொடுத்துருங்க அது கீழே வந்து ஹேவ் யூ எவர் அப்ளைடு ஃபார் பாஸ்போர்ட் பட் நாட் இஷ்யூடு அதாவது அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க ஏதோ ஒரு ரீசனில் வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருந்துருப்பாங்க இல்லை நீங்கள் வந்து போக முடியாமல் அப்படியே விட்டுருப்பீங்க அந்த அது மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எஸ் கொடுங்க இல்லைனா நோ கொடுத்துருங்க நோ கொடுத்துட்டு சேம் டீட்டெயில் கொடுத்துருங்க அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க இதில் வந்து ப்ரொவைடிங் ஃபாலோவிங் டீட்டெயில்
அதே மாதிரி கோர்ட்டில் வந்து ஏதாவது கேஸ் ஏதாவது பெண்டிங் இருக்கா என்னென்னு கேட்குறாங்க இருந்து அந்த டீட்டெயில் கொடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்து வந்து பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணி கிடைக்காம நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அது மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் கொடுக்கணும் இதில் வந்து எல்லாமே வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் சம்மந்தமானது இல்லை ஃபாரின் போயிட்டு எமர்ஜென்சியாக வந்தது இது மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்து டீட்டெயில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா எல்லாமே நோ கொடுத்துருங்க நோ கொடுத்துட்டு சேவ் மை டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதில் வந்து கரெக்டாக வந்து செக் பண்ணிங்க ஏன்னா ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் பண்ண ஒரு பாடம் வந்து எடிட் பண்ண முடியாது எதுவுமே எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு டைமாக ஃபில் பண்ணும் போதே பார்த்துங்க அப்படி இல்லைனா கடைசியாக இதே மாதிரி காமிக்க இதில் வந்து ப்ரீவியூவில் வந்து பார்த்துங்க பார்த்துட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இல்லை ஏதாவது சேஞ்சஸ்னால் ப்ரீவியூ ப்ரீவியஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து பேக்கில் போனீங்கன்னாக்கா எந்த காலத்தில் வந்து எடிட் பண்ணுமோ எடிட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் பர்த் வந்து என்ன சூஸ் பண்ணிக்கணும்னு கேட்குது இப்போ வந்து ப்ரூஃப் வந்து பாஸ்போர்ட்டுக்காக வேண்டி நீங்கள் ரொம்ப ப்ரூஃப்லாம் தேவையில்லை ஒரு ஆதார் கார்டு ஒரு பேன் கார்டு இருந்தாலே போதும் அப்படியும் இல்லைனா ஒரு ஆதார் கார்டு மட்டுமே போதும் ப்ரூஃப் ஆஃப் பர்த்துக்கும் ஆதாரே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெசன்ட் அட்ரஸுக்கும் அதே விட நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன படிச்சிருக்கோமோ படித்து தட்டிக்கிட்டு வந்து அது எக்ஸ்ட்ரா வந்து கேட்பாங்க மற்றபடி என்ன நிறைய ப்ரூஃப்லாம் போதைக்கு தேவையில்லை அதனால் நான் இப்போ வந்து ரெண்டுக்குமே வந்து ஒரே ப்ரூஃப் தான் சூஸ் பண்ணுறேன் ப்ரூஃப் ஆஃப் பர்த்துக்கும் ஆதார் கார்டு ப்ரூஃப் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் ரெசிடென்ஷியல் அட்ரஸ்க்கும் ஆதார் கார்டே சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து மொபைல் அலர்ட்டு அதாவது அப்பாயின்மெண்ட் டேட்டு போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் அப்புறம் டெஸ்பேஜ் ஆகுறது இந்த டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ்ஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து நம்ம ஆன்லைனில் பே பண்ண முடியாது நேரில் தான் கட்டுறது மாதிரி வரும் அதனால் இதை நான் வந்து எஸ் கொடுத்துக்கிறேன் எஸ் கொடுத்துட்டு இந்த பிளேஸ் டேட்டு டேட்டு வந்து இன்னே டேட்டு டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் பிளேஸ் வந்து என்னங்கிறது சூஸ் பண்ணிங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து அக்ரீன்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் மை டீட்டெயில்ஸ் இதிலே நீங்கள் வந்து இல்லை மொத்தமாக அந்த ஃபார்ம் வந்து என்ன நம்ம டைப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்படின்னா ப்ரீவியூ அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் எல்லாமே வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணது எல்லாம் இருக்கும் இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேக்கில் போய்ட்டு எடிட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரீவியூ ப்ரீவியஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேக் பேக்னு போயிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வரையிலும் அதுக்கப்புறம் எடிட் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணி திரும்ப வந்து கடைசியெல்லாம் வந்துடலாம் வந்துட்டு சப்மிட் ஃபார்ம்னு கொடுத்துருங்க கடைசியாக சப்மிட் கொடுத்தது பே அண்டு ஷெடியூல் அப்பாயின்மெண்ட்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்க இதில் வந்து ஆன்லைன்லேயும் பே பண்ணலாம் ஆஃப்லைனில் செல்லான்னு எடுத்துகிட்டு போய் பேங்க்லேயும் கட்டலாம் ஏன்னா ஆன்லைனில் கட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் அதனால் ஆன்லைனில் சூஸ் பண்ணிங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க அதுக்கடுத்தது ஷெடியூல் அப்பாயின்மெண்ட் இதே நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இதில் வந்து அப்ளிகேஷன் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் இருப்போம் முன்னாடி இதுக்கப்புறம் எந்த ஆர்பிஓங்கிறத சூஸ் பண்ணிங்க பிஎஸ்கே பிஎஸ்கே வந்து நான் வந்து பாஸ்போர்ட் சேவா கேந்திரா நான் வந்து இந்த இதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சேவா கேந்திரா எதுவோ அதை சூஸ் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இமேஜ் வந்து டைப் பண்ணுங்க டைப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா டேட்டை வந்து காமிக்குது உங்களுக்கு வந்து இந்த டேட்டு இல்லாமல் இன்னொரு டேட்டு தேவை அப்படின்னாக்கா கீழே வந்து கேலண்டர் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னாக்கா அதுக்கு அடுத்த உள்ள டேட்டெலாம் வந்து க்ரீனில் காமிக்கும் அதில் ஏதாவது ஒரு டேட்டை வந்து சூஸ் பண்ணிங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு பே அண்ட் புக் அப்பாயின்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி பேங்க் டீட்டெயில் கேட்கும் அதாவது நெட் பேங்கிங்னால் ஐடி பாஸ்வேர்டு லாக்இன் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிவிடுங்க அப்படி இல்லை கார்டு பேமெண்ட்னாக்கா ஸ்டேட் பேங்க்கு இல்லை அதர் பேங்க் டெபிட் கார்டு இருக்குது அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு கார்டு டீட்டெயிலில் வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ரிசிப்ட் வந்து கிடச்சிடும் அந்த அப்ளிகேஷன் ரிசிப்டை வந்து பத்திரமாக வச்சுங்க அதை எடுத்துகிட்டு போனால் தான் வந்து உள்ளே விடுவாங்க அங்கே போனீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோ பிடிப்பாங்க ஒரிஜினல் செக் பண்ணுவாங்க ஃபிங்கர் வைப்பாங்க அவ்வளோதான் எல்லாமே ஒரு காப்பி ஜெராக்ஸ் கேட்பாங்க ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து ஒன் ஹவரில் வந்து உங்களுடைய வேலை வந்து ஈ